guten Morgen und ein herzliches Shalom aus Uganda. Ich habe heute die Freude, meinen Bruder Emanuel hier bei mir zu haben. Und äh, er ist ein guter Freund äh, unserer Familie und auch unseres Werkes. Er hat eine schöne Gemeinde hier und er hat eine gute Arbeit mit Kindern, die geistig und körperlich behindert sind. Und äh, außerdem ist das Beste, was er vorzuzeigen hat, ist seine Ehe. Er hat eine wunderbare Frau, Brenda, und wenn die zwei beisammen sind, dann spürt man die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Und so habe ich ihn gebeten, ob er nicht hier auch den Geschwistern in Europa eine Botschaft gibt über das Geheimnis Ehe. Und er hat sich bereit erklärt, und so freue ich mich, dass er hier mit mir jetzt ist. Und ihr werdet es genießen und gebt das Video weiter an viele, viele denn es ist ein Geheimnis, was bei uns in Europa eigentlich kaum gepredigt wird. Bei uns hört man immer nur, Frauen, ordnet euch unter, okay? Aber es geht um viel mehr. Denn alle, die besten Frauen, habe ich erfahren, die besten Ehefrauen, habe ich beobachtet, sind die, die die besten Ehemänner haben. Und das wird uns heute der Pastor Emanuel zeigen, auch aus dem Wort Gottes. Oh, Halleluja. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, our dear viewers. Ihr lieben Zuschauer, wir preisen den Herrn. Pastor Emanuel Benaisa. Ich bin Pastor Emanuel Emaisa. Mein Name. Benaisa, das ist mein Name. I am married. Ich bin verheiratet. My greatest ministry is marriage. Mein größter Dienst im Leben ist die Ehe. Because uh, before the parapet and after the parapet it is marriage. Vor, bevor ich im, äh, also predige in der Gemeinde, And after the parapet, und nachdem ich predige in der Gemeinde, it is marriage. dann ist die Ehe mein größter Dienst. Marriage comes before the sermon and after the sermon. Und die Ehe kommt vor meiner Predigt und nach meiner Predigt. And even in, in the middle of the sermon, marriage. Und auch mitten in meiner, meiner Predigt ist Ehe das Wichtigste. So marriage is the ministry. Uh, die Ehe ist der größte Dienst meines Lebens. And when you don't understand marriage, you cannot understand ministry. Und wenn du Ehe nicht verstehst, verstehst du auch den Dienst Gottes nicht. I introduce myself. I'm married to one wife und who ich, is a woman. Und ich stelle mich jetzt vor als uh, Emanuel. Ich bin verheiratet mit einer Frau. And I have one son. Und ich habe einen Sohn. Who is 14 years now. Und er ist 14 Jahre. And I have many sons and daughters. Und ich habe viele Söhne und Töchter. And today I appreciate God for this wonderful privilege. Und heute danke ich den Herrn für diesen wunderbaren Dienst. To share a platform with one great woman whom I admire in my life. Uh, dass ich hier diesen Dienst jetzt machen darf mit einer Frau, die ich sehr bewundere in meinem Leben. Mama Maria. Mama Maria. And she's translating me, so I'm so, I feel so honored. Da und sie übersetzt mich sogar und das gibt mir große Ehre. If I'm asked to choose a mentor, I would choose Mama Maria. <laughs> Wenn ich einen Mentor in meinem Leben wählen würde, würde ich Mama Maria wählen. She does not only preach the word, but she lives the word. Sie predigt nicht nur das Wort Gottes, sondern sie lebt es. Her life alone is a message. Ihr ganzes Leben ist eine Botschaft. The way she lives, it's just a message. It is enough to make somebody accept the Lord. Und wenn man ihr Leben betrachtet, dann ist es schon genug, um Jesus sein Leben zu übergeben. She lives a sacrificial life. Sie lebt ein, ein opferbereites Leben. Her life depends on sacrifice. Und ihr ganzes Leben besteht aus Opferbereitschaft. She doesn't look at what I can get from the Africans. Sie schaut nicht auf das, was sie von den Afrikanern she looks at She looks at what can I give to the Africans. Sie, ja, ihre Einstellung ist, was kann ich den Afrikanern geben? And she does not only give things, she gives her life to Africa. Und sie gibt nicht nur Dinge an Afrika, sondern ihr ganzes Leben. And the best person to contact if you want to know Africa is Mama Maria. Und wenn du wirklich erfahren möchtest, was Afrika ist, dann lerne Mama Maria kennen. I have worked with her. And I'm so privileged that I have walked with her and I've seen the woman of God in her. Ich habe mit ihr gearbeitet, ich bin mit ihr einen weiten Weg gegangen und ich habe in ihr die Frau Gottes gesehen. You cannot connect with her and be disappointed. Du kannst dich nicht mit ihr verbünden und enttäuscht werden. Because her life reflects God. 
Denn ihr Leben spielt, äh, spiegelt Gott wieder. She's committed to God. Sie hat sich total hin, Gott hingegeben. And if you want her to be your friend, und wenn du möchtest, dass sie dein Freund ist, just love God. Dann liebe Gott. If you love God, wenn du Gott liebst, she will automatically love you. Wird sie dich automatisch auch lieben. Because she is sold out to God. Denn sie hat sich total Gott. So I appreciate God for the opportunity of working with her. Ich danke Gott für die Gelegenheit, mit ihr arbeiten zu dürfen. My wife and I pastor a church in Mukono. Meine Frau und ich, wir sind Pastoren in einer Gemeinde in Mukono. Writers of God International Ministries. Die Gerechtigkeit Gottes internationaler Dienst. And together with Mama Maria and Vision of Africa. Und zusammen mit Mama Maria in Vision für Afrika. We have been reaching out to people with disabilities. Haben wir uns uh, also zur Aufgabe gemacht, Menschen zu helfen mit uh, mit uh, Behinderungen. And she's been a great support and she has showed her love to people living with the disabilities in Uganda. Und sie hat große Unterstützung gegeben und ihre Liebe gezeigt für Menschen, die in Uganda mit Behinderungen leben. Not to mention the way she has loved them, the way she has been praying for them and the way she has been supporting them. Uh, ja, ich kann nicht genug darüber sagen, wie sie diese Menschen liebt, für sie betet und unterstützt. So come back to the our subject today. So, jetzt kommen wir zurück auf unser Thema für heute. We are going to talk about the mystery of marriage. Wir sprechen über das Geheimnis von Ehe. The mystery of marriage. Die, das Geheimnis von Ehe. And I want to th ask you to continue subscribing, continue sharing and continue liking because this is the best platform you can enjoy during the day. You know, the messages don't get expired. Und uh, ich möchte gerne, dass du dich wirklich da jetzt mit uns eins machst. Denn diese Botschaft wird dich sehr erquicken. You can watch it today, you can forward it to your friend. It will always be a blessing and a motivation. Und uh, diese Botschaft wird eine Motivation für dich sein, eine Erquickung. Und, uh, und gib sie auch weiter, dass andere Menschen ermutigt werden. So keep sharing, you can share to you with your friend, you can share with your partner, you can call them and sit together and watch this message because I know it is going to transform a life. Ich weiß, dass diese Botschaft Leben verändern wird. So teile diese Botschaft mit, deiner, mit deinem Ehepartner, mit deiner Familie, mit deinen Freunden. I want you to understand that marriage is not a contract. Und ich möchte dir ganz deutlich sagen, Ehe ist kein Vertrag. I want you to understand that marriage is a covenant. Ehe ist ein Bündnis. I've been to countries, I went to preach in a country called Macau. Ich war in einem Land und habe dort gepredigt in Macau. Where their marriage is completely a contract. Wo Ehe nur ein Vertrag ist. They first give you a contract for one year. Oh, zuerst geben sie dir einmal einen Vertrag, einen Ehevertrag für ein Jahr. And when it expires, they give you three years. Und wenn der Ehevertrag ausgelaufen ist nach einem Jahr, geben sie dir drei weitere Jahre. And after you've managed three years together, und nachdem du drei Jahre zusammen gut leben konntest, Then you qualify to apply for seven years. dann hast du die, die Gelegenheit, für die nächsten sieben Jahre after, einen Vertrag zu bekommen. After you've lived for seven years together, Und nachdem du die nächsten sieben Jahre wieder gut miteinander verbracht hast, und nach diesen sieben Jahren kannst du dann einen Vertrag anfordern für immer. Uh, verheiratet zu bleiben mit der Person. And this is not the will of God. Das ist nicht der Wille Gottes. Because marriage is not a contract. Denn uh, Ehe ist nicht ein Vertrag, because ein a, Gesetz. Because a contract is based on expectations. Denn ein Vertrag baut sich auf auf Erwartungen. When you do this, I do that. When you do this, I do this. Und zwar wenn wenn du das tust, dann tue ich das und so weiter. Also es ist dauernd ein, eine Vertragsbasis. And when you fail to do this, do not expect this from me. Und uh, wenn du nicht dich so verhältst, wie ich es will, dann erwarte nicht von mir etwas Besseres. But marriage is a covenant. Aber Ehe ist ein Bündnis. Every long and lasting relationships are built on covenants. Und alle bleibenden Beziehungen sind fundiert in einem Bündnis. When God found Abraham, he made a covenant with Abraham. Wenn als Gott den Abraham fand, hat er ein Bündnis mit ihm gemacht. He made a covenant with our forefather. Er hat ein 
Bündnis gemacht mit unserem Vorfahren Isaac. And he made a covenant with Jacob. Und er machte ein Bündnis mit Jakob. And also God made a covenant with the church. Und er hat auch ein Bündnis geschlossen mit der Gemeinde. Through the blood shed on the cross of Calvary. Durch das Blut, das äh, äh, auf Calvary vergossen wurde. So the relationship between a believer and God is based on a covenant. So äh, dass die Beziehung zwischen Gott und einem Menschen hat ihr Fundament in einem Bündnis, wo Blut vergossen wurde. In Matthäus 26, Vers 28, the Bible says, in Matthäus 26, 28 sagt die Bibel, After the last supper, Jesus lifted up the cup. Nach dem letzten äh, Abendmahl hat äh, Jesus den Kelch hochgehoben. And he gave thanks and said, ich lese es hier, und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet darüber This is the blood of my covenant. und sagte, trinke daraus, denn das ist mein Blut des Bundes. The blood of the new covenant. Das Blut des neuen Bundes. Which shall be shed for the remission of sins. Für viel, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. So the relationship of the God and the church in the New Testament is made based on covenant. So die Beziehung uh, zwischen der Gemeinde und Gott ist fundiert in diesem Bund des Blutes Jesu. And a believer to follow God properly, you need to be to have covenanted with your God. Und um Gott wirklich nachfolgen zu können, musst du diesen Bund geschlossen haben mit Gott. The relationship of a believer between a believer and a believer is made based on a covenant. Und auch die Beziehung eines Gläubigen zu einem anderen Gläubigen hat das Fundament in, in einem Bund. And most importantly, und am allerwichtigsten, the relationship of a husband and a wife is made on a covenant. Und die Beziehung zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau ist fundiert in einem Bund. It is based on a covenant. Ist auf einem Bund basiert. As read the book of Proverbs. Und lass schauen wir uns einmal in das äh, in der Sprüche. Chapter 2. Vers äh, Kapitel 2. Uh, chapter 2 of Proverbs. Sprüche 2. Vers 16. Vers 16 und, uh, 17. und 17. The Bible says Sagt die Bibel, you will be saved from a loose woman. Indem sie dich auch bewahrt vor dem Weib des anderen. From the adulteress with her smooth words. Vor der Fremden, die glatte Worte redet. Listen to this. Who forsakes the pattern of her youth? Uh, die den Genossen ihrer Jugend verlässt. And forgets her sacred covenant. Und sich nicht kümmert um das Gesetz ihres Gottes. Now the Bible talks about a loose woman. The, the Bible spricht hier von einer von einem ja lockeren Weib. Who goes from man to man? Die sich von Mann zu Mann bewegt. A loose woman, a loose husband. Ah, ein, ein, also eine 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 Frau, die, die ihren Bund mit ihrem Ehepartner nicht ernst nimmt. Is not a covenant keeper. Ist nicht ein Bundes äh, ist nicht bundestreu. Whenever you go out of wedlock and sleeps with someone else. Und wenn immer du also dich in einen Ehebruch begibst und mit jemand anderen schläfst, God looks at it as you are breaking a covenant. Schaut Gott darauf oder be beurteilt er es wie ein Bundes. You are breaking a covenant. Wie ein Bruch des Bundes. And God has no business with the covenant breakers. Und Gott äh, beschäftigt sich nicht gerne mit denen, die den Bund brechen. God has no business with the people that breaks the vows. Und äh, Gott hat äh, keine Freude mit Menschen, die ihre ihre Versprechen brechen. Because is a covenant keeper. Denn er ist ein Bund, er hält den Bund. And he, he loves people that are mindful of the covenant. Und er liebt Menschen, die dem Bund treu sind. He loves people that are wise and serious. Und er liebt Menschen, die weise sind und uh, wirklich ernsthaft in ihrem And in the book of Malachi chapter 2, <coughs> und im Buch Malachi im zweiten Kapitel, one of the most powerful verses in the Bible. <coughs> und zwar eines der stärksten Worte in der Bibel. Vers 13 und 14. Vers 13 und 14. 13 to 6 to to, to, six, to, to 16. Uh, 13 bis 16. Vers 13 bis 16. The Bible says, and this you do as well. Und dies ist das zweite, was ihr tut. 
you cover the all the Lord's altar with the tears. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, with weeping and groaning, mit Weinen und Seufzen, because he no longer regards the offerings or accept it with the favor at your hand. So dass er sich nicht mehr zum Opfer wendet, auch nichts mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Now here God is talking about people. Und hier spricht Gott über Menschen, who goes on weeping and crying. Die nur heulen und jammern und 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 weinen. My fasting and you don't answer my prayer. Ich faste, aber warum beantwortest du mein Gebet nicht? Why am I giving seeds to missionaries and you do not answer my prayer? Warum spende ich an Missionare und du beantwortest mein Gebet? Why am I supporting everybody and you don't answer my prayer? Oh, ich unterstütze alle, aber warum gibst du mein, keine, keine Unterstützung meinen Gebeten? Why am I crying overnight and you do not answer my prayer? Wenn ich die ganze Nacht weine und du beantwortest mein Gebet nicht. Why am I so committed to you and yet you don't regard my tears. Und äh, ich bin so an dich hingegeben, Gott, und du hast überhaupt keinen du schaust nicht auf meine Tränen. In verse 14 it continues. Und im Vers 14 geht's weiter. You ask why does he not? Und ihr fragt, warum das? Because the Lord was a witness between you and the wife of your youth. Darum, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, to whom you have been unfaithful, dem du die Treue gebrochen hast, though she is your companion and your wife by covenant, da sie doch deine Gefährtin und ein Weib deines she Glaubens ist, was your wife by covenant. Sie war deine Frau durch einen you covenanted with her. Du hast einen Bund mit ihr geschlossen. And after you went your way, und nachher bist du aber deine eigenen you Wege gegangen. Your wife. Du hast deine Frau vergessen. And you played to be holy in a church. Und und du hast aber versprochen treu und heilig you zu leben. God for not answering your prayers. Und jetzt machst du Gott verantwortlich, dass er deine you Gebete nicht God. beantwortet. You blame God for not seeing your tears. Und du machst Gott verantwortlich, dass er deine Tränen nicht sieht. And God says because you forgotten the wife you covenanted with. Und der Herr sagt, weil du die Frau, die, der, mit der du einen Bund geschlossen hast, vergessen hast. You have made her life so miserable. Du hast ihr Leben so miserabel. She is crying day and night. Sie weint Tag und Nacht. And you are asking God, why aren't you answering my prayer? Und du fragst Gott, warum beantwortest du meine Gebete nicht? My dear friend, if you want God to answer your prayer speedily, und ihr lieben Freunde, wenn du möchtest, dass Gott deine back, Gebete beantwortet, go back and love your wife. Geh zurück und liebe deine Frau. Now verse 15 says. In Vers 15 heißt es. Did not one God make her? Uh, und was verlangt eines? Darum nehmt euch in Acht in eurem Geist und keiner breche dem Weibe seiner Jugend die Treue. The Lord says. In verse 16. In verse 16, 16 sagt der Herr, I hate divorce, says the Lord. Denn ich hasse die Scheidung, spricht der Herr. God hates it. Gott hasst Scheidung. He hates it. Er hasst es. One of the things that God hates. Und eines, was Gott hasst, is when you leave your wife miserable. Ist, wenn deine Frau in, in Betrübnis lebt. And you go on playing with other people, laughing with other people, and you do not laugh with your wife. Und du äh, machst weiter und liebst andere Leute, aber deine Frau liebst. Let me make this very clear. Lass mich das jetzt sehr klar Because machen. My wife and I, <lacht> denn meine Frau und ich, we laugh. Wir lieben. We laugh. Wir lieben. And everybody who knows us, we do laugh a lot. Wir lachen sehr viel. Meine Frau und ich, wir lachen sehr viel. And the secret of a healthy relationship und das Geheimnis einer guten Beziehung comes from when you learn how to love at the mistakes of the other und uh, da kommt also das kommt dadurch wenn man über den Fehler der anderen sogar lacht i always testify that my wife is full of faults ich sage immer wieder meine frau hat viele mängel and me i'm not full of faults und ich bin nicht voller mängel i am faults <laughs> ich bin ich bin einfach der mangel but my wife and I Aber meine Frau und ich laugh at one another's mistake. Wir lachen über die Fehler voneinander. When I commit a mistake, wenn ich einen Fehler mache, she looks at it and looks at my age. Sie, lo- sie schaut mich an und, und uh, betrachtet mein Alter. And says, are you the one who has done that? 
Sagt sie, hast du das jetzt gemacht? That should have been done by a kid of five years. Uh, solche Sachen sind eigentlich das Verhalten eines Fünfjährigen. And she instead laughs at my mistake. Und sie lacht über meine Fehler. And I laugh at her mistakes. Und ich lache über ihre Fehler. And we overlook the mistake. Und wir, wir über, also schauen darüber hinweg. And we continue with our love. Und wir lieben uns weiterhin. Because nobody is a perfect, is a perfect person. Denn niemand ist ein perfekter Mensch. This is what I normally say, Mama Maria. Das ist, was ich manchmal sage, Mama. That no, God has no perfect vessels. Gott hat keine perfekten Gefäße. God perfects the vessels that he chooses. Und er macht aber die Gefäße, die er wählt, perfekt. There is no perfect wife in the whole world. Es gibt keine perfekte Frau in der ganzen Welt. That's why when you go to marry a girl, so when you when you meet your husband, and you go to your mother and she says, did you find a girl to marry? So, wenn du ein Mädchen heiraten möchtest und gehst zu deiner Mutter und sagst, kennst du jemanden, den ich heiraten könnte? And you bring the girl to your mother. Oh, und dann bringst du das Mädchen zu deiner Mutter. And she behaves so well before your mother. Und das Mädchen verhält sich so einmalig. The best comment your mother will make. Und uh, die, die Bemerkung, die deine machen. She is a wife material. Sie ist Material zum Heiraten. Which means she is a material which makes a wife. Das heißt, sie besteht aus einem Material, das eine Frau werden, eine Ehefrau werden kann. We don't marry wives. Wir, wir heiraten keine we Ehefrauen. Marry, we marry materials. Wir heiraten <lacht> das richtige Material. So you can take a material and make a wife that you want. So kannst du ein Material nehmen und daraus die Frau machen, Now, die, von der du träumst. If you're waiting for the perfect wife. Wenn du wartest auf die perfekte Frau, you still have some years to wait. dann hast du noch einige Jahre zu warten. Because you get a material, denn du get, bekommst gewisses Material make the dress that you want. und machst dann das Kleid, das du tragen möchtest. For example, this dress Mama Maria is dressed up with. Zum Beispiel das Kleid, das die Mama Maria heute gerade anhat. It hat. looks so beautiful on her. Es schaut so schön an ihr aus. But it started as a material. Aber es hat angefangen als reiner Stoff. And the, And then when she got the material, und wenn, als sie das, das, den Stoff bekommen hat, she produced the dress that she likes. Hat sie das Kleid daraus gemacht, dass sie. And when she fitted on that dress, und als sie dann dieses Kleid angezogen hat, looked beautiful on her. Hat das Kleid schön ausgeschaut. Now if you are looking for a wife, wenn du eine Frau suchst, you will get a wife material. Dann bekommst du ein Material, um eine gute Ehefrau zu werden. You can make whatever you want. Du kannst das ihr machen, was du willst. But when you are looking for the perfect wife, Aber wenn du die perfekte Frau suchst, I request you to wait until you go to heaven. Und dann bitte ich dich, dass du wartest, bis du in Because den Himmel aufgenommen wirst. On earth there is no best wife. Denn auf Erden gibt es keine perfekte Frau. And if your wife told you, und wenn deine Frau dir gesagt hat, perfect husband, dass du der perfekte Ehemann bist, she lied to you. Dann hat sie dich angelogen. Completely she lied because There is no perfect husband. Es gibt auch keinen perfekten Ehemann. We are just made perfect in the process. Wir werden im Prozess perfekt. My wife has taught me to be a husband. Mein, mein, <lacht> meine Frau hat mich gelehrt, wie man ein Mann wird. Now if I'm to marry another wife. Wenn ich jetzt eine andere Frau heirate. My goodness, this wife would find the best husband. Oh, diese andere Frau würde jetzt den besten Ehemann finden. Because my wife has made me the best husband in the whole world. Denn meine Frau hat mich zum besten Ehemann gemacht in And der Welt. If, if there is a crown, somebody to give a gold medal. Und wenn jemand eine goldene Krone bekommen soll. For making a husband. Uh, einen Ehemann geformt zu haben, my wife. dann würde ich meine Frau wählen. Why? Because she found me when I was not a husband. Sie hat mich gefunden, als ich noch kein Ehemann war. But now, aber jetzt, she can call me the best husband. Und jetzt nennt sie mich den besten Ehemann. Why? Because she has made me to be. Denn sie hat mich zum besten Ehemann. I was the husband material. Ich war Ehematerial. And she made me the husband. Und er, sie hat aus mir den Ehemann gemacht. She was the wife material. Sie war das, das Frau Material. And I made her the wife. Und ich habe aus ihr die Frau, die Ehefrau gemacht. That's why if somebody marries my wife today. Wenn jemand meine Frau heute heiraten würde, she would be the best wife ever. Wäre sie das allerbeste, die allerbeste And Ehefrau. I allow any man to do that. Und das würde ich keinem Mann erlauben. If a man tries to look at her with a suggestive eye, 
wenn jemand meine Frau anschauen würde mit lüsternem Ei, Auge, I will pray that God will take that money to heaven. Würde ich beten, dass Gott diesen Mann sofort in den Himmel abbefördert. Because she has now become the wife. Denn sie wurde inzwischen die so Frau. As we go back, God hates people that break covenants. So, wenn wir noch einmal zurückgehen, Gott hasst äh, Menschen, die Bündnisse brechen. And God desires. Und Gott wünscht sich, when people keep his covenants. Gott sucht Menschen, die den Bund halten. Praise the Lord. Gepriesen sei der Herr. In Psalm chapter 25 verse 14 the Bible says. Im Psalm 25 14 sagt die Bibel. God reveals his covenant to those who fear him. Und da heißt es, dass Gott seinen Bund denen offenbart, die ihn die ihn respektieren, die ihn fürchten. He reveals his covenant. Er offenbart seinen Bund to those that fear him. Und zwar denen, die ihn fürchten. To those that fear him. Und zwar denen, die ihn so fürchten. When you fear the Lord, Wenn du den Herrn respektierst, the best gift he will give to you, das, das Beste, was er dir geben wird, the embassy of his covenant. der Herr zieht, die ihn fürchten, ins Vertrauen und seinen Bund lässt er sie wissen. Also Bundes, Menschen, die Bund halten, die sind dem Herzen Gottes nahe. Did you hear that? Hast du das jetzt gehört? God has secrets. Gott hat Geheimnisse. And in order for you to qualify to keep his secrets. Und dass du die, die, der, der Qualitätsmensch bist, um seine Geheimnisse zu halten. He will first look at the way you keep his covenant. Wird er zuerst einmal schauen, wie hältst du den Bund? And the vivid, visible covenant. Und dieser sichtbare Bund is the covenant with your wife. Ist der Bund mit deiner Ehefrau. Because it's a covenant which everybody sees. Das ist ein Bund, den jeder betrachten kann. You understand what we are saying, I think. Hast du jetzt verstanden, was wir sagen wollen? If you want your prayers, go to look at your prayers and answer them speedily. Und uh, Gott wird deine Gebete dann sofort beantworten. You look at the way you have left your wife at home. Er wird schauen, wie hast du deine Frau zu Hause verlassen. So, my fellow husbands, listen to me. So, ihr lieben Ehemänner, hört mir zu. Treat your wife wisely. Behandle deine Frau mit Weis. First Peter chapter 3. Im ersten Petrus Kapitel 3. Vers 7. Vers 7. The Bible says this way. Sagt die Bibel folgendes. First Peter chapter 3 vers 7. Erster Petrus 3 7. It starts by saying husbands. Es fängt an, desgleichen, ihr Männer. In the same way. Wohnet einsichtig mit dem weiblichen Teil als dem Schwächeren und erweiset ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht gehindert werden. Show consideration for your wives in your life together, pray, paying honor to the woman as the weaker sex. Since they too are also heirs of the gracious gift of life, so that nothing may hinder your prayers. Which means that there is something that can hinder your prayer. Also in dem Vers lesen wir. You're a prayer warrior. Es gibt etwas. You're a fasting machine. But no, es gibt etwas, was dein Gebet hindern. Du kannst, kannst uh, uh, beten und fasten. But your prayers are hindered. Und trotzdem sind deine Gebete Why gehindert. Are they hindered? Warum sind die gehindert? It is from the way you treat your wife at home. Und zwar durch das, wie du deine Frau zu Hause behandelst. If you want, sometimes when you treat your wife well, manchmal wenn die, wenn die Frau sehr gut behandelt wird, it is an automatic answer to your prayer. Wird sofort dein Gebet beantwortet. Now before you go for a 40 day of praying and fasting. Bevor du überhaupt in Gebet und Fasten hineingehst, first go back and play with your wife. <laughs> first, hab Spaß mit deiner Frau. First go back and dance with your wife. Tanz mit deiner Frau. First go back and crack jokes with your wife. Und geh zurück und mach einen liebevollen Witz mit deiner Frau. There are some husbands who live the, like the lion of the tribe of their homes. Oh, <laughs> es gibt Männer, die spielen den Löwen von Judah in ihrem Zuhause. They are too serious for life. Die sind zu ernst fürs Leben. They are too serious in their marriage. Die sind viel zu ernst in ihrer Ehe. If you want 
in life your prayers to an be answered speedily. Wenn du möchtest, dass deine Gebete schnell find the time to play with your wife. Find find the Zeit, um mit deiner Frau zu spielen. Our father Isaac had the time to play with his wife. Und der, der, unser Vater Isaac hatte Zeit, mit seiner Frau zu spielen. The Bible says he used to play with his wife. Ja, er hat Freude gehabt, er hat mit ihr gespielt. Even when the windows were open. Auch wenn die Fenster offen waren. Don't be ashamed to play with your wife in the public. Und uh, schäme dich nicht, auch mit deiner Frau uh, ein spielerisches Verhältnis in der Öffentlichkeit. Isaac did it until the king watched them. Und Isaac hat es getan, bis der König sie beobachtet hat. The king saw Isaac kissing his wife. Und der König hat gesehen, wie der Isaac seine Frau küsst. In Afrika we have the way we show our love to each other. Und in Afrika, wie wir unsere Liebe zueinander zeigen. We don't kiss in public. Oh, nicht in der Öffentlichkeit wird geküsst. We we secretly show our affections. Wir zeigen unsere Liebe und Hingabe sehr geheimnisvoll. But our father Isaac kissed his wife until the king saw them. Und uh, der, unser Vater Isaac hat seine Frau geküsst, bis der König sie gesehen hat. As we wind up, I want to let you know. Und jetzt möchte ich euch folgendes wissen lassen. That it is not a sin. Es ist keine Sünde. To love your wife. Deine Frau zu lieben. It is not a sin. Es ist keine Sünde. To play with your wife. Mit deiner Frau Freude zu haben, spielerisch. Time, don't be too serious, my brother. Oh, ich möchte dir sagen, sei nicht zu ernst, mein Bruder. Find some time and take her out. Nimm Zeit und geh aus mit ihr. Every woman loves to go out. Jede Frau liebt es als einmal. If you don't have money to take her out, und wenn du kein Geld hast, sie auszuführen, go with her out. dann geh halt spazieren mit ihr. Make her tired. Mach sie müde. Find ways to make her happy. Finde, sei erfinderisch und kreativ, um sie uh, glücklich zu machen. And the Bible calls them weaker vessels, not that they are weak. Und die Bibel sagt, die Frau ist das schwächere Glied, nicht dass sie schwach sind. It's because God took them out of your side. Gott hat die Frau aus deiner Seite herausgenommen. He did not take them out of your head. Er hat die nicht aus deinem Kopf herausgenommen. They are not hard to please. Die sind auch <lacht> Es ist nicht schwer, eine Frau gefallen zu machen. God did not take them out of your fist. Gott hat sie nicht der genommen, herausgenommen aus that you can box her at any time. Oh, aus deinem Händen, damit du sie boxen kannst. God did not take her out of your foot. Gott hat sie nicht aus deinem Fuß herausgenommen. Dir dauernd einen Fußtritt geben kann. He got her out of your side. Er hat die Rippe aus deiner Seite genommen. That you can protect her whether you like it or not. Da, damit du sie beschützen kannst, ob du es liebst oder nicht. Every time a woman senses, uh, senses a way that the husband protects her. Und immer wenn eine Frau den, das Gefühl hat, den Eindruck hat, der Mann beschützt mich. It is enough to give you whatever you want. Und es ist genug, dass sie dir alles gibt, was du willst. And lastly, und letzte, marriage is a covenant, not a contract. Und Ehe ist ein Bündnis, nicht ein Vertrag. We do not expect anything from marriage. Wir erwarten nichts aus der Ehe. We got into marriage to give. Und wir gehen in eine Ehe, um uns zu geben. For God so loved the world and he gave. Denn Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er gab. His only begotten son. Einzig geborenen Sohn. I am one man who doesn't expect anything from my wife. Ich bin ein Mann, der nichts von meiner Frau fordert oder erwartet. I repeat, I do not expect anything from my wife. Ich erwarte gar nichts von meiner Frau. And whatever she does for me. Und was immer sie für mich. It is a surprise. Ist eine Überraschung. And it's not that she doesn't do things for me. Aber es ist, heißt nicht, dass sie nicht sehr viel für mich. Even this cloth I'm putting on, she's the one who bought it for me. Und auch die Kleider, die ich trage, die hat sie gebaut. I think I, I think I'm smart. Ich glaube, ich schaue sehr. She shared. combed my hair in the morning. Sie hat sogar mein Haar gekämmt. When I told her that I'm coming to be with Mama Maria. Als ich ihr sagte, dass ich heute mit Mama Maria sein werde. She told me that if it, I want to make you look smart. Hat sie gesagt, jetzt möchte ich aber, dass du extra so, fesch ausschaust. When she sees you, she will have seen me. Oh, sie sagte, so dass wenn sie dich sieht, erkennt sie meine Gegenwart. So I do not expect her to do that for me. So erwarte ich nicht, dass sie das jetzt für mich getan hat. But she does it for me. Aber sie tut es für mich. What does it mean? Was bedeutet das? I make her willing to serve me. Ich habe sie bereit gemacht, mir zu dienen. She, she is willing to do things for me. 
Sie ist sehr bereit für mich sehr viel. And everything a woman does for a husband. Und alles was eine Frau für ihren Mann tut. It is just an appreciation. Ist nur eine ja, eine Anerkennung. Stop saying. Hör auf jetzt zu sagen. That my wife. My, meine Frau. Doesn't give me what belongs to me. <laughs> oh, meine Frau gibt mir nicht was ich brauche. Stop saying that. Hör auf mit dem. Because in order for your wife to give it to you. Ah, denn damit deine Frau dir alles geben kann. It will be a way for her to appreciate you. Uh, muss sie sich zuerst einmal sehr schätzen. Sometimes she sympathizes, she sympathizes with you. Und manchmal ist sie ganz and gives you what you want. Und gibt dir was du brauchst. In order for your marriage to be honey on the moon every day. Und uh, wenn du möchtest, dass deine Ehe jeden Tag wie Flitterwochen. You must stop expecting things from her. Du musst du aufhören von ihr Dinge zu fordern. So thank you so much for watching this program today. Danke, danke, dass du heute zugehört hast. And we shall continue again. Und wir werden weitermachen. And I'm encouraging you if this message blesses you. Und ich ermutige dich jetzt, wenn diese Botschaft dich ermutigt. Drop for us a message right here. Schreib uns eine Rück uh, eine Antwort. We are going to read your messages. Wir werden deine Botschaften lesen. We are going to counsel you wisely and biblically. Und wir werden dich uh, mit Weisheit biblisch beraten. And I want to let you know that we are praying for you. Und ich möchte gern, dass du weißt, wir beten. God united you with us for a purpose. Gott hat dich mit uns uh, aus einer bestimmten uh, Absicht verbunden. You are not an accident that you are in our lives. Uh, es ist nicht nur genug, dass du in unserem Leben bist. And we are not a, an accident that we are in your life. Oh, es ist kein Zufall, dass wir in, uns gegenseitig begegnet you sind. Never an accident. Es gibt keine. You did not join the vision of Africa by accident. Und du bist jetzt nicht hier durch einen Unfall oder also es ist immer ein, ein, ein Wirken Gottes. It is totally divine. Ja, es ist vollkommen göttlich. And for all of you that have chosen to be supportive to this great ministry in Africa. Und alle die es sich ja die sich entschieden haben ein Segen zu sein für dieses Werk in Afrika. I want to promise you. Möchte ich euch versprechen. As Prophet Samuel said. Wie der Prophet Samuel gesagt hat. That I cannot sin against God. Ich kann nicht gegen Gott sündigen. By ceasing to make intercessions for you. Das, indem ich aufhöre, für dich in den Riss zu treten im Gebet. I want to assure you that we are praying for you. Ich möchte dir wirklich die Gewissheit geben. You are so special. Du bist so was Besonderes. You are so special to us. Du bist etwas Besonderes. You are so unequal to us. Du bist so ein Segen für uns und wir schätzen. And we encourage you. Und wir ermutigen dich. To continue with that work which God has started in you. Und ich, wir beten, dass du mit dem, mit dem Wirken, das Gott in dir begonnen hat, weitermachst. If the Lord is speaking to you to be a blessing to this work in Africa. Und wenn Gott zu dir spricht, dass du ein Segensal sollst für ask, dieses Werk in Afrika. I ask you to obey the voice of God and do exactly that. Dann bitte ich dich, dass du dieser Stimme horchst, auf die Stimme horchst und das tust, was Gott dir sagt. Because we are looking unto God to provide for all our needs. Denn wir schauen auf Gott, dass er alle unsere Bedürfnisse befriedigt. But God can choose to use you. Aber Gott kann dich wählen, um dich zu verwenden. And when God chooses you. Und wenn Gott dich auserwählt. Do not be rebellious to that heavenly calling. Dann bitte sei nicht rebellisch gegen diesen himmlischen Ruf. Just do it and the Lord will continue to bless you. Tu einfach, was Gott dir sagt, und Gott wird dich mächtig sein. Who knows your gift can save a life in Africa? Und wer weiß, dein Geschenk, deine Gabe kann ein Leben in Afrika retten. Your gift can save a child in Africa. Dein, deine Gabe kann ein, ja, ein, ein, einen Armen helfen in Afrika. You have seen the great work this ministry is doing all over the world. Du hast gesehen die, den großen Einfluss, den dieses Werk hat weltweit. So whatever you do, so was immer du tust, is recommendable. Empfehlen wir dir sehr. And we are praying that God will bless you for that. Und wir beten um einen mächtigen Father, Segen für dich. You bless every marriage. Und Vater, ich bitte dich, dass du jeden segnest. Let your hand be upon them. Lass deine Hand auf ihnen ruhen. Keep them away from evil that they may not be hurt. Und bitte, bitte halte deine Hand in über sie, dass sie nicht geschädigt werden. May you increase your happiness into their marriages. Und bitte, Vater. Mach oder setz frei 
deine Herrlichkeit in ihren Ehen. Let your joy increase. Lass ihre Freude sich steigern. Break every barrier that was trying to break their marriage. Und wir, wir brechen jetzt jede Barriere, die gegen diese Ehe aufgebaut wurde. And cause them to flourish. Und wir, wir setzen sie frei zu blühen. And let your glory be seen everywhere they turn. Und lass die Herrlich deine Herrlichkeit offenbar werden, wo immer sie sind. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. People say Amen. Und alle sagen Amen.